ஹலோ கைஸ் வெல்கம் டு ட்ரிக்கி வசர் இந்த வீடியோவில் டிஎன்பிஎஸ் குரூப் ஃபோர் எக்ஸாமுக்கான மாடல் கொஷின் பேப்பர் பார்க்க போகிறோம் இது தினத்தின் நாள் இதில் ஐந்து ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்து அன்று வெளியிடப்பட்டுள்ள வினா தொகுப்பு திறனறிவும் மனக்கணக்கு நுண்ணறிவும் தலைப்பின் கீழ் மாதிரி வினா விடைகள் இடம்பெற்றுள்ளது ஆல்ரெடி பார்ட் ஒன் வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள் இந்த வீடியோ முழுவதுமாக பாருங்கள் இந்த வீடியோ பயனுள்ளதாக இருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் இதுவரை நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் முதல் வினா பாருங்கள் ஓர் ஒளிபெயர்க்கியை ரூபாய் எழுநூற்றி அறுபத்தெட்டுக்கு விற்பதால் ஒரு நபருக்கு இருபது சதவீதம் நட்டம் ஏற்படுகிறது இருபது சதவீதம் லாபம் கிடைக்க ஒளிபெயர்க்கியை அவர் என்ன விலைக்கு விற்க வேண்டும்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ இருபது சதவீதம் வந்து நட்டம் ஏற்படுதுன்னா பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது எயிட்டி பர்சன்டேஜ் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸுங்கிறது காஸ்ட் ப்ரைஸ் நமக்கு தெரியாது அதை எக்ஸுன்னு எடுத்துக்கிறோம் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ் தான் நமக்கு எவ்வளோன்னா எழுநூற்றி ரிமூவ் பண்ணோன்னா டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இன்டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு செவன் சிக்ஸ்டி எயிட் கேன்சல் பண்ணுறோம் ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் டூ டேபிள்ஸில் டூ ஃபோர் ஜார் எயிட் டூ ஃபைவ் ஜார் டென் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு செவன் சிக்ஸ்டி எயிட் இன்டூ ஃபைவ் பை ஃபோர்னு ரெசி ப்ரோக்கில் மாறும் ஃபோர் ஒன்ஸ் ஆர் ஃபோர் பேலன்ஸ் த்ரீ ஃபோர் நைன்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஃபோர் டூ ஜார் எயிட் எக்ஸோட மதிப்பு அதாவது காஸ்ட் ப்ரைஸ் எவ்வளோன்னா தொள்ளாயிரத்தி அறுபது அவங்க அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இருபது சதவீதம் லாபம் கிடைக்க அவர் என்ன விலைக்கு விற்க வேண்டும் லாபம் வேணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த நூறு சதவீதம் நூறு சதவீதத்தோடு இருபது ஆட் பண்ணணும்னு நூற்றி இருபது சதவீதம் நூற்றி இருபது சதவீதம் ரிமூவ் பண்ணுறோம்னா பர்சன்டேஜ் ரிமூவ் பண்ணுறோம்னா இன்டூ ஹண்ட்ரட் எதில் நூற்றி இருபது சதவீதம் தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் டுவெல் இன்டூ நைன்டி சிக்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி டூ ருபீஸ் அப்போது இருபது சதவீதம் லாபம் கிடைக்க ஒளிபெயர்க்கி அவர் என்ன விலைக்கு விற்க வேண்டும்னா ரூபாய் ஆயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி இரண்டு ரூபாய்க்கு விற்கணும் அடுத்தது பாருங்கள் அடுத்த வினா பாருங்கள் ஒரு தேர்வை தொள்ளாயிரம் மாணவர்களும் அறநூறு மாணவிகளும் எழுதினார்கள் அந்த தேர்வில் எழுபது சதவீத மாணவர்களும் எண்பத்தி ஐந்து சதவீத மாணவிகளும் தேர்ச்சி பெற்றனர் எனில் தேர்ச்சி பெறாத மாணவ மாணவிகளின் மொத்த சதவீதம் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க மொத்தமாக டோட்டல் பாய்ஸ் வந்து எவ்வளோ பேர் இருக்காங்கன்னா நைன் ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க நைன் ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸில் எவ்வளோ பேர் வந்து பாஸ் ஆகியிருக்காங்கன்னா பாஸ் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோனா வந்து செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் பர்சன்டேஜ் ரிமூவ் பண்ணோன்னா டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் டபுள் ஜீரோ டபுள் ஜீரோ கேன்சல் நைன் இன்டூ செவன்ட்டி மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா சிக்ஸ் வந்து பாஸ் ஆகியிருக்காங்க கேர்ள்ஸ் டோட்டல் கேர்ள்ஸ் வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வந்து எவ்வளோ பேர் வந்து பாஸ் ஆகியிருக்காங்கன்னா எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பர்சன்டேஜ் ரிமூவ் பண்ணோன்னா டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் டபுள் சிக்ஸ் இன்டூ எயிட்டி ஃபைவ் வந்து ஃபைவ் டென் கேர்ள்ஸ் வந்து பாஸ் ஆகிருக்காங்க இப்போ ஃபெயிலியர்ஸ் எவ்வளோ தெரியணும் டோட்டல் பாய்ஸ்லேருந்து ஃபே பாஸ் ஆன ஸ்டூடெண்ட்ஸை சப்ராக் பண்ணிட்டோன்னா பேலன்ஸ் சொல்லுவாங்க ஃபெயிலியர்ஸ் நைன் ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட் பாய்ஸில் சிக்ஸ் தேர்ட்டி பேர் வந்து பாஸ் ஆகிட்டாங்க பேலன்ஸ் வந்து டூ செவன்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஃபெயிலியர்ஸ் கேர்ள்ஸில் வந்து டோட்டல் ஸ்ட்ரென்த் வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கேர்ள்ஸு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கேர்ள்ஸில் வந்து ஃபைவ் டென் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பாஸ் ஆகிட்டாங்க பேலன்ஸ் வந்து நைன்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஃபெயிலியர்ஸ் இப்போ நமக்கு என்னென்னா ஃபெயிலியர்ஸோட பர்சன்டேஜ் தான் கேட்டிருக்காங்க அப்போ டோட்டல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அதில் வந்து ஃபெயிலியர்ஸ் பாய்ஸ் வந்து டூ செவன்ட்டி ப்ளஸ் கேர்ள்ஸ் வந்து நைன்ட்டி இன்டூ பர்சன்டேஜுங்கிறதுனால ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் டூ செவன்ட்டி ப்ளஸ் நைன்ட்டி வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி த்ரீ சிக்ஸ்டி டபுள் ஜீரோ டபுள் ஜீரோ கேன்சல் டிவைடட் பை ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் டைம்ஸ் வந்து எழுதுனா த்ரீ சிக்ஸ்டி அப்போ வந்து தேர்ச்சி பெறாத மாணவ மாணவிகளின் மொத்த சதவீதம் வந்து ஆப்ஷன் ஏ இருபத்தி நான்கு சதவீதம் தொடர் தள்ளுபடிகள் முறையே பத்து சதவீதம் இருபது சதவீதம் என்றவாறு ஒரு தொலைக்காட்சி பெட்டிக்கு கொடுத்து ரூபாய் பதினான்காயிரத்தி நானூறுக்கு விற்கப்படுகிறது எனில் அதன் குறித்த விலை என்ன குறித்த விலை தெரியாது மார்க்கெட் ப்ரைஸை எக்ஸன் எடுத்துக்கிறோம் ஆஃப்டர் டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டிஸ்கவுண்ட் நமக்கு என்ன கிடைக்கணும்னா ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் எக்ஸ் கிடைக்கும் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டிஸ்கவுண்ட்னா வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் இன்டூ ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் டூ எக்ஸ்னு கிடைக்கும் இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் டூ எக்ஸ் தான் வந்து ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் டூ டூ ட
அப்போ ஐம்பத்தி எட்டு சதவீதத்துலேருந்து நாற்பத்தி இரண்டு சதவீதத்தை கழித்தோன்னா நமக்கு எவ்வளோ வாக்குகள் கிடைக்கிது நூற்றி தொண்ணூற்றி இரண்டு வாக்குகள் கிடைக்கிது சப்ராக் பண்ணோம்னா நமக்கு சிக்ஸ்டீன் பர்சன்டேஜ் தான் வந்து ஒன் நைன்டி டூ நமக்கு ஒன் பர்சன்டேஜ் தேவை ஒன் பர்சன்டேஜுங்கிறது ஒன் நைன்டி டூ டிவைடட் பை சிக்ஸ்டீன் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் டுவெல் டைம்ஸ் வந்து நமக்கு ஒன் நைன்டி டூ அப்போது ஒன் பர்சன்டேஜ் டுவெல்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அப்போது எவ்வளோ பதிவான மொத்த வாக்குகள் எவ்வளோனா ஆயிரத்தி இரநூறு வாக்குகள் ஆப்ஷன் டி ஆயிரத்தி இரநூறு வாக்குகள்ங்கிறது சரியான பதில் ஒருவர் ஒரு நாற்காலியே ரூபாய் ஆயிரத்தி ஐநூறுக்கு வாங்கினார் தள்ளுபடி நூறு அளித்த பின் ரூபாய் இரநூத்தி ஐம்பது லாபம் பெறுமாறு விற்பனை செய்ய விரும்பினார் எனில் நாற்காலியின் குறித்த விலை என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க மார்க்கெட் ப்ரைஸ் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க நாற்காலியை வந்து அவங்க லாபம் பெறுமாறு வந்து விற்பனை செய்ய செய்ய விரும்பினார்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அப்போ லாபம் வேணும்னா நம்ம லாபம் ஈக்குவல் டு விற்ற விலை மைனஸ் நாற்காலியோட விலை லாபம் எவ்வளவு இரநூத்தி ஐம்பது நமக்கு விற்ற விலை செல்லிங் ப்ரைஸ் தெரியாது மார்க் இவ நாற்காலியோட விலை வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு இந்த வேலையும் இங்கே வந்துச்சுன்னா வந்து ப்ளஸ் ஆன் மாறிடுமா தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டி ஈக்குவல் டு செல்லிங் ப்ரைஸு அதுக்கப்புறமா செல்லிங் ப்ரைஸ் ஈக்குவல் டு நமக்கு குறித்த விலை தான் தேவை மார்க்கெடு ப்ரைஸ் மைனஸ் டிஸ்கவுண்ட்டு செல்லிங் ப்ரைஸ் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது மார்க்கெடு ப்ரைஸ் தெரியாது டிஸ்கவுண்ட் எவ்வளோன்னு நூறு ரூபாய் அழைச்சிருக்காங்க அப்போ ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது ப்ளஸ் நூறு என்ன வரும் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பது அப்போ வந்து அவங்க குறித்த விலை என்னென்னா அந்த பொருளோட குறித்த விலை ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பது ரூபாய் ஆப்ஷன் சி ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பது ரூபாய்ங்கிறது சரியான பதில் ஒரு பள்ளியில் ஐநூற்றி அறுபது மாணவர்கள் உள்ளனர் அதில் முந்நூற்றி இருபது பேர் சிறுவர்கள் எனில் அந்த பள்ளியில் உள்ள சிறுமிகளோட சதவீதத்தை கண்டறியும்னு சொல்லியிருக்காங்க டோட்டல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டிலேருந்து த்ரீ டுவெண்ட்டி சப்ராக் பேலன்ஸ் உள்ளவங்க வந்து சிறுமிகள் சிறுமிகள் வந்து டூ ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் வேணுங்கிறதுனால இன்டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் பண்ணுறோம் எயிட் டேபிள்ஸில் எயிட் த்ரீ இஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எயிட் செவன் சார் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் த்ரீ பை செவனை வந்து நம்ம டிவைட் பண்ணோம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் டூ எயிட் ஃபைவ் செவன்னு கிடைக்கும் இன்டூ ஹண்ட்ரடுன்னு இருக்குது ஹண்ட்ரடால் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா டூ டிஜிட் முன்னாடி வந்து பாயிண்ட் பண்ணுறோம் அப்போ ஃபார்ட்டி டூ பாயிண்ட் எயிட் இங்கே வந்து ஃபைவை விட பெருசாக இருக்கிறதுனால இங்கே ப்ளஸ் ஒன் பண்ணிக்கிறோம் அப்போ ஃபார்ட்டி டூ பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆப்ஷன் பி ஃபார்ட்டி டூ பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜுங்கிறது சரியான பதில் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஒருவர் ரூபாய் முந்நூறுக்கு எழுபத்தி ஐந்து மாம்பழங்களை வாங்கி அவற்றில் ஐம்பது மாம்பழங்களை ரூபாய் முந்நூறுக்கு விற்பனை செய்தார் அனைத்து மாம்பழங்களும் விற்பனை ஆன பின் அவரது லாபம் காண்கன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க எழுபத்தி ஐந்து மாம்பழங்களை முந்நூறு ரூபாய்க்கு விற்றுருக்காங்க அப்போ ஒரு மாம்பழத்தோட காஸ்ட் ப்ரைஸ் என்னென்னா முந்நூறு டிவைடட் பை எழுபத்தி ஐந்து நான்கு ரூபாய் வந்து ஒரு மாம்பழத்தோட காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஐம்பது மாம்பழங்களை முந்நூறு ரூபாய்க்கு விற்றுருக்காங்க அப்போது ஒரு மாம்பழத்தோட காஸ்ட் ப்ரைஸ் செல்லிங் ப்ரைஸ் என்னென்னா ஒரு மாம்பழத்தோட செல்லிங் ப்ரைஸ் என்னென்னா முந்நூறு டிவைடட் பை ஐம்பது ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஆறு ரூபாய் இப்போது இங்கே செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது காஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து கம்மியாக இருக்குது அப்போ நமக்கு ப்ராஃபிட் தான் கிடச்சிருக்கு எவ்வளோ லாபம் கிடச்சிருக்குன்னா நானூற்றி ஐம்பதுலேருந்து முந்நூறை வந்து சப்ராக் பண்ணோம்னா பேலன்ஸ் எவ்வளோன்னா நூற்றி ஐம்பது ரூபாய் எவ்வளோ நார் லாபம் கிடச்சிருக்குன்னா ரூபாய் நூற்றி ஐம்பது ரூபாய் லாபம் கிடச்சிருக்கு அடுத்தது அசல் ரூபாய் நாற்பத்தி ஆறாயிரம் ஆனது ஒரு ஆண்டு ஒன்பது மாத காலத்திற்கு பிறகு தனிவட்டி மூலம் மொத்த தொகையாக ரூபாய் ஐம்பத்தி இரண்டாயிரத்தி நானூற்றி நாற்பதாக உயர்ந்தது எனில் வட்டி வீதம் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க மொத்த தொகை கொடுத்துட்டாங்க அதுலேருந்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டை வந்து கேல்குலேட் பண்ணுறோம் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா மொத்த தொகையிலேருந்து அசலை சப்ராக்ட் பண்ணிட்டோன்னா பேலன்ஸ் இருக்கிறது நமக்கு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆறாயிரத்தி நானூற்றி நாற்பது தான் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் எண் வந்து எவ்வளோனா ஒரு வருடத்தில் வந்து பனிரெண்டு மாதங்கள் இங்கே வந்து ஒரு ஆண்டு ஒன்பது மாதம்னு கொடுத்துருக்கிறதுனால டோட்டலை எத்தனை மந்த்தெலாம் வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் மந்த்ஸ் மந்த்தில் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் ஆறு தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஈக்குவல் டு பிரின்ஸிபல் அமௌண்ட் வந்து ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் இன்டூ என் வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் பை டுவெல் இன்டூ ஆரோட வேல்யூ தெரியாது ஹோல் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் டூ டேபிள்ஸில் போடுறோம் டூ சிக்ஸ் ஆர் டுவெல் டூ டூ ஜா ஃபோர் டூ த்ரீ ஜா சிக்
அடுத்தது ஒரு குறிப்பிட்ட அரசலானது ஆறு ஆண்டுகளில் ரூபாய் எட்டாயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பதாகவும் நான்கு ஆண்டுகளில் ஏழாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாகவும் மாறும் என்றால் அரசலானது டேஷ் ஆகும் ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் அந்த அமௌண்ட் தெரியாது அது ஆறு ஆண்டுகளில் எட்டாயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பது ஆகுது நாலு ஆண்டுகளில் ஏழாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது ஆகுது அசல் என்னவா மாறும்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த வேல்யூவை சப்ராக் பண்ணோம் சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் டூனு வருது எயிட் தௌசண்ட் எயிட் எயிட்டியில் வந்து செவன் தௌசண்ட் நைன் டுவெண்ட்டி சப்ராக் பண்ணோம்னா நைன் சிக்ஸ்டி ருபீஸ் வருது இதை டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு ஃபோர் இயர்ஸுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோனு தெரிஞ்சோம் ஃபோர் இயர்ஸ்க்கு வந்து தௌசண்ட் நைன் டுவெண்ட்டி டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா அந்த குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் நான்கு ஆண்டுகளில் எவ்வளோவா மாறுதுன்னு இருக்காங்க செவன் தௌசண்ட் நைன் டுவெண்ட்டின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுலேருந்து இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட்டை சப்ராக் பண்ணிட்டோம்னா அசல் எவ்வளோ தெரிஞ்சிடும் இவ்வளோனா அசல் வந்து ஆறாயிரம் ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ ஆறாயிரம்ங்கிறது சரியான பதில் அடுத்தது ரூபாய் முப்பத்தி இரண்டாயிரம் அசலுக்கு இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு கிடைக்கும் கூட்டு வட்டிக்கும் தனி வட்டிக்கும் இடையே உள்ள வித்தியாசம் ரூபாய் இருபது எனில் வட்டி வீதம் எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ இதுக்கான ஃபார்முலா வந்து பி இன்டூ ஆர் பை ஹண்ட்ரட் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு வித்தியாசம் எவ்வளோனா இருபது பிரின்ஸிபல் அமௌண்ட் வந்து தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் டிவைடட் பை ஆறு ஸ்கொயர் பண்ணால் ஆர் ஸ்கொயர் ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் பண்ணால் ஹண்ட்ரட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி டபுள் ஜீரோ டபுள் ஜீரோ கேன்சல் ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் டூ டேபிள்ஸ் அதில் கேன்சல் பண்ணுறோம் டூ ஒன் சார் டூ டூ சிக்ஸ் ஆர் டுவெல் டூ ஃபைவ் சார் டென்னு ஆர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்டீன் பை ஃபைவ் ரெசி ப்ரோக்கில் மாறினச்சுன்னா ஃபைவ் பை சிக்ஸ்டின்னு மாறும் சிக்ஸ்டீனையும் டுவெண்ட்டியும் ஃபோர் டேபிள்ஸ் அதில் கேன்சல் பண்ணலாம் ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டின் ஃபோர் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஆர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டூ ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் ஃபோர் வந்து டூ இன்ட்டு டூனு போடலாம் போத் சைடு ஸ்கொயர் ரூட் அப்ளை பண்ணோன்னா ஆர் வேல்யூ இல்லைன்னா ஃபைவ் பை டூ இது மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷனில் மாற்றணுன்னா டூ டேபிள்ஸில் டூ டைம்ஸ் ஃபோர் பேலன்ஸ் ஒன் டூ ஒன் பை டூ பர்சன்டேஜ் ஆரோட மதிப்பு என்னென்னா இரண்டு ஒன்று பை இரண்டு சதவீதம் ஆப்ஷன் பி வந்து சரியான பதில் அடுத்தது பாருங்கள் ஆண்டுக்கு பதிமூன்று சதவீத தனிவட்டி வீதத்தில் ஒரு தொகை ரூபாய் பதினாறாயிரத்திலிருந்து எத்தனை ஆண்டுகளில் ரூபாய் இருபத்தி இரண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்தாக உயரும்னு கேட்டிருக்காங்க சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் இந்த டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட்லேருந்து சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் சப்ராக் பண்ணோன்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் நைன் தேர்ட்டி ஃபைனு வரும் இதை கொண்டு போய் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஈக்குவல் டு பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் சிக்ஸ் தௌசண்ட் நைன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஈக்குவல் டு பிரின்ஸிபல் அமௌண்ட் வந்து சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் என்னோட வேல்யூ தெரியாது ஆரோட வேல்யூ வந்து தேர்ட்டீன் பர்சன்டேஜ் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் டபுள் ஜீரோ டபுள் ஜீரோ கேன்சல் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் நைன் தேர்ட்டி ஃபைவ் இன்டு ரெசி ப்ரோக்கெலாம் மாறும் வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி இன்ட்டு தேர்ட்டீன் ஈக்குவல் டு என் இது எல்லாத்தையும் சால்வ் பண்ணோம்னா என் ஈக்குவல் டு த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ இயர்ஸ்ன்னு வரும் அப்ராக்சிமேட்லி த்ரீ இயர்ஸ் எத்தனை ஆண்டுகளில் உயரும்னா ஆப்ஷன் பி மூன்று ஆண்டுகளில் உயரும் அடுத்த வினா பாருங்கள் பத்து வருடங்களில் ஒரு தொகை இரு மடங்கு ஆகிறது எனில் வருடத்திற்கு தனிவட்டி வீதம் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க பத்து வருடங்களில் வந்து டென் இயர்ஸில் வந்து பிரின்ஸிபல் எப்படி மாறுதுன்னா டூ இன்ட்டு இரண்டு மடங்கு ஆகுது அப்போ டூ இன்ட்டு பிரின்ஸிபல் ஆகும் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி இருக்கும்னா பிஆ இருந்திருக்கும் அப்போது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஈக்குவல் டு பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து பிரின்ஸிபல் தான் பி இன்ட்டு என் வந்து டென் இயர்ஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் இந்த பியும் பியும் கேன்சல் ஆகிடும் ஒரு ஜீரோ ஒரு ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடும் இந்த டென் நியூமரேட்டரில் போனிச்சுன்னா ஆர் ஈக்குவல் டு பத்து சதவீதம் ஆப்ஷன் சி பத்து சதவீதம்ங்கிறது சரியான பதில் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பாருங்கள் பத்து சதவீத ஆண்டு வட்டியில் அரை ஆண்டுக்கு ஒரு முறை வட்டி கணக்கிடப்பட்டால் ரூபாய் நாலாயிரத்தி நானூறு ஆனது ரூபாய் நாலாயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்றாக எடுத்துக்கொள்ளும் காலம் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போது இதுக்கான அரை ஆண்டுக்கு ஒரு முறை வட்டி கணக்கிடப்பட்டால்னா இது வந்து கூட்டு வட்டிக்கான ஃபார்முலா பி இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் த ஹோல் பவர் டூ என் ஈக்குவல் டு ஏ பண்ணுறோம் ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட் எவ்வளோன்னா ஃபோர் இன்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆரோட வேல்யூ டென்னு டென் பை டூ ஹண்ட்ரட் த ஹோல் பவர் டூ என் ஈக்குவல் டு அமௌண்ட் வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஃபிஃப்டி ஒன் ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் டூ டுவெண்ட்டி இன்டு ஒன் வந்து டுவெண்ட்டி ஒன்ஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ஒன் வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் பை டுவெண்ட்டி த ஹோல் பவர் டூ என் ஈக்குவல் டு ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஃபிஃப்டி 
ஒரு எக்ஸும் ஒரு எக்ஸும் கேன்சல் ஆகிடும் இந்த வந்து எப்படி மாறும்னா ரெசி ப்ரோக்கெலாம் மாறும் பி ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் பை எக்ஸுன்னு மாறும் அப்போ ரூபாய் ஆப்ஷன் பி நூறு பை எக்ஸுங்கிறது சரியான பதில் இந்த வீடியோவில் பார்த்தா அனைத்து வினாக்களும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பயனுள்ளதாக இருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் இதுவரையும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மற